kenapa time siang awak tak dengar sangat tapi malam-malam you can clear very clearly of the sound surrounding yang the same during the day malam dengan lagi kuat okay. next one is ombak okey pasal tak ni ni ha, let's focus on this picture dah hai cipotnya ya ada sos dia Ah ni nampak ni. So shallow water less dense ke more dense? Shallow water more dense. Tapi tak betul eh. Ah dari segi bahasa fizik tak tepat tu. Sebab water sama aje kat mana-mana, dekat deep dekat shallow. Water is water. Density of water sama. Tapi ya nak senang bagi senang, nak senang analogi, kita relatekan aje. Ah sebab kalau dari segi bahasa fiziknya yang tepat-tepat, awak tak boleh cakap uh, shallow dengan deep, different density sebab air kan, air laut sama je kat mana-mana uh, cuma bila shallow tu dia lebih sempit sebab cetek kan, air air tak banyak ruang untuk ke mana-mana uh, tapi dari segi if you talking about the water itself, tak boleh cakap macam tu density air laut, air laut awak, awak scoop air laut dekat cawan awak sama je, uh, air laut dalam cawan dengan air laut dekat laut sama kan so it's not very right to say lah uh, water air laut tu dense kan less dense tak, tak betul lah tu je lah ok ni ni lah ok saya lupa dah um, ini teluk ke tanjung yang ni yang depan ni keep keep ha, ni keep bahasa Melayu dah apa ni 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 apa keep bahasa Melayu lupa lah ni Teluk, ya ke teluk? Teluk ke Tanjung ni, Kip? Teluk Danga, Danga B, Teluk Danga, Danga B Eh, seorang teluk tu Tanjung Hei, tak boleh harap sekejap sebenarnya Kip in Malay Aduh, seorang tak boleh harap Geografi dia apa ni? Ha, Tanjung Astaga, ok, Cape is Tanjung eh Tanjung Ok, ni B ha, Ni ni yang belah dalam ni lah, ni B B, bukan B A E, B A Y B, ataupun teluk, ok Nampak tak? Can you see initially ni awak? Awal-awal ombak ada macam ni Nampak kan? Very straight line Tapi apa hal bila sampai kat sini Dia kena ikut shape of the ni Air ombak ni dia boleh lantak sekati dia je macam ni Lantak lah, nampak kau lah Ada tanah ke tanah Tapi nak kenapa? Dia nak tanah dia kena obey The shape of the keep Dengan B Pahal lah, ni kot Minta aku lah, aku air ha, ni. It could have just like follow the right original Which is, dia macam wavefront dia asal macam ni kan ha? Wavefront dia, very straight line lah Tapi pahal bila sempat, oh, oh ya lemak, oh, ada keep lah, ada shore lah Zarif juga demam dan ceret Ceret tak lah beritahu kat sini okay. Kenapa? Ini segak Sebabkan oleh fenomena kita panggil refraction of wave juga Okay Kat mana? Okay let's look at the textbook Okay kenapa? Disebabkan refraction Okay Again nak tengok eh Cape ni tanah kan B pun tanah It's land Pasir kan Tapi uh, Bila tengok ah uh, tengok ni mula-mula Initially cantik je straight line Sampai kek dengan bila lekuk dah. Kenapa? Okay. Okay, awak tengok. Kek dengan B. Bila ombak lalu, dia jumpa siapa lalu? Dia jumpa kek ke B. When the wave move. Bangkalan B pun lalu. Kek. Kek dulu. So, betul tak aku cakap? Um, 
the water is is being slowed down by the cape. Air dekat B ni relax je. Oh, B jauh lagi. Ha, so, dia pergi je lah sampai ke B. Cape ni lembab. So, speed of water dekat cape ni is slower. Ha, so, speed. Speed dekat cape ni lembab. Sebab awal-awal dah kena block dah tu. Spoiler mode lah. So, B lagi lembab. Uh, cape lagi lembab daripada B. Kan? Being slow down. Sebab tak pasal-pasal dia jumpa cape tu. Ah, malang lah yang belah sini. Ah, yang belah sini, water punya ah, sedap lah. Oh yes. Depan aku adalah B. Yay. Ya Allah. Sedapnya. B tak payah kena break dulu. Ini eh, pop kena berhenti dah. Eh, pop kena berhenti. So, dia kena slow dulu. So, ingat tak cakap? Okay. Ref refraction. Dia suka attack siapa? Yang lembab ke yang laju? Yes, you suka attack yang lembab. So, all the water wave akan concentrated ataupun kita panggil converge ataupun focus. All the water wave akan fokus ke arah cape. Ha, ni macam kawat lah. Ni, ha, for example, untuk this category, ha, dia ke ke kiri belok. Ha, ni. So, tak berasa lah. Mamat ni, dia bolehlah curi tulang. Ha, yang ni kena langkah panjang sikit lah. So, refraction suka attack yang lembab. Siapa lembab? Keep. Sebab keep kena stop dulu. Okay. Sebab itu all the wave concentrated dekat keep. Dekat B ni pula lag lah. Dia lambat lagi sampai. Ha, so, nampak? That is why the shape is melekuk je ni lah. Sebab apa? Ada bending of the water wave. Apa pula bending? Sebab ada berbeza of speed. Oh speed. Siapa yang lagi laju? Siapa lagi lembab? Kip lagi lembab. Kenapa kip lembab? Sebab dia dia terkeluar. Ha. So the water wave jumpa dia dulu. So the water wave will bend. Di mana dia akan refracted towards the kip. Sebab apa? Sebab refraction dia suka bully. Dia suka bully yang lembab. Ha. Itu je. Sebab itu follow the shape. Okay sekejap. Okay, sekejap. Ha. Tengok sikit. Sebab uh, boleh kaitkan dengan region. Kan? Kip ni shallow. Sebab tanah dulu. B ni pula deep. Sebab hujung lambat lagi kan. Lambat lagi nak sampai kat aku ni. Ha. So dalam, 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 dalam. Ni pop lah cetek dah. Mula-mula cantik je. Straight kan. And parallel. Sebab apa? Mula water wave move back. Uniform speed. Sebelum ni lah. Sebelum. Ha, bila dia jumpa cape. Speed decrease. Sebab apa awak dah jumpa tanah dah. Ha, ingat bila decrease lah. Ni, ni, ni tambahan lah. Wavelength shorter. Tapi wavefront dekat B. Longer. Kenapa? Sebab ni lah dalam cetik kan. Kita belajar kan. Kalau ha, shallow. Cetik. Lambda, wavelength pendek. Kalau deep, aka dekat B ni, lambda panjang. Ha, kita dah tengok dah tadi dekat atas tadi. Sebab itulah, this curve will, ha, inilah menyebabkan wavefront tu curve. Dan tak pasal-pasal dia kena follow the shape. Follow, boleh. Follow the shape of the shoreline. Shoreline ni apa ke benda? Shoreline ni, maksudnya ni. Shoreline ni adalah B. Plus keep. Ha, ni show line. Okay. Let's talk about energy. Okay. Energy dekat mana lagi kuat? Dekat B ke keep? Okay. Energy. Keep. Dengan energy B. Apa jawab? Apa tengok gambar ni kan? B. Okay. So, awak tengok concentrated. Sekarang wave concentrate kat siapa? Energy kat mana lagi tinggi? Kat mana wave 
Dekat mana wave lagi wave? Kuatnya wave ni ha, tu. Ha, okay. Dekat cape, yes. The answer, energy dekat cape lagi besar daripada energy dekat B. Sebab apa? Tengoklah, all the wave concentrated towards cape. Ha. Disebabkan itulah um, Nah, nah. Water wave Converge towards cape Maknanya dia berfokus ke arah cape Tapi dekat B Dia diverge Dekat B Dia spread out, dia mengembang Sebab itu amplitude atau energy lah Dekat B is smaller Sebab tu air kat B tenang Ok soalan Oleh tu kalau awak nak Awak pengusaha resort Awak nak buat result awak dekat Cape ke dekat B? Hmm, yes, dekat B lagi tenang. Tak percaya? Tak percaya tengok gambar ni eh. Ha, let's look at this picture. Okay, cuba tengok. Dekat mana gambar lagi banyak putih? Dekat B ke Cape? Ha, banyak, awak tahu kan? Kalau air makin putih maknanya air lagi bergelora. Orang panggil white water Okay ni lah Compare sini ha, Mana lagi lagi Mana lagi air lagi putih Lagi banyak ber, bergolak Bergelora Yes Cape okay. Tengok ni eh Very white ha, Sini very calm ha, Ni tengok Ni pun very white Sebab dekat Cape ha, Ni tenang je ha, Sebab tu as a resort owner Awak kena bijak Kena buat Resort dekat B Kalau kau buat dekat Cape Bongok lah B Tak pasal setahun Kalau Tsunami ke lingkup Eh Tapi Orang buat rumah api Orang buat dekat kip Kenapa pula ha, Buat rumah api Oh buah tak ada rumah api pun ha, ha, Okay kita tahu Energy uh, Energy paling Concentrate dekat kip Tapi nak juga buat dekat kip Apa hal pula Dekat dengan laut Haa Tak lah, kenapa? Ha. Kenapa? Dah tahu? Oh, dah belajar fizik dah. Dekat kek bahaya. Ombak kuat. Oh, kenapa nak buat rumah api dekat kek? Kuat lah dekat B. Strategik. Strategik benda je bahaya. Hai. Tak juga. Fikir logik, fikir logik. Fikir apa function lighthouse rumah api Generate energy rumah api yang pandai <laughs> Tak juga Yes, boleh orang nampak Okay, fikir logik Common sense Bayangkan ada kapal kat sini Kapal Eh Okay Okay, kononnya lah Okay Kapal. Kalau bayangkan awak buat rumah api awak dekat K, dekat B lah B eh. Apa jadi? So kalau kat B, orang kapal ingat oh kat sini. So dalam malam-malam eh malam-malam gelap-gelap. Dalam pemandangan ni dia ingat lah. Dia ingatkan ini air. Ha, dia ingatkan ini air. Dia pergilah jalan oh sebabkan oh rumah api kat sini. So dekat sini mestilah aa uh, Masih air. Oh, ini bukan tanah ni. Ini air. Dia pergilah kadang-kadang kena bom langgar. Meletup. Karam. Hmm, sebab itulah. So, kalau nak buat rumah api, awak kena setkan dia se sedekat dengan laut yang mungkin. Sedekat dengan air. So, nak tak nak, walaupun yes, berbahaya buat dekat cape. Tapi terpaksa lah. Nak tak nak, you have to do it. Your lighthouse dekat Cape Sebab easy for the Kapal nak tahu Okay oh maknanya dekat sini Dah start air dah ha, So dia pergi oh selamat That is why Kalau buat kat B memang lagi tenang Tapi kalau malam-malam Bukan nampak apa pun nampak ampu je Kalau during the night Based on the night Diingatkan oh This part adalah Masih air laut Kalau buat kat sini kan. Dia pun pom langgar. 
Inna lillah So nak tak nak dia kena Dia kena sacrifice lah Dia kena buat rumah api tu betul-betul lah Ni more to civil engineering lah Okay alright Okay semua faham tak? Sebab itulah the shape of the water Refracted towards the cape Sebab speed eh speed. Cape ni shallow B adalah deep water Ingat bila shallow Lambda pendek And all the water wave akan Converge ataupun concentrate Ke arah cape Sebab itu air dekat B Tenang je Air dekat cape bergula-gula Sebab akan refraction Maknanya refracted towards cape Okay faham tak? Okay, siapa? Semua okay ke? Nah, kalau okay, angkat tangan. Keluarkan traffic light. Oh, kalau raise hand macam tu je lah. Macam nak buat raise hand tu? Nak buat kat? Okay, okay dah dah. Oh, macam tu punya raise hand. Alright. Okay faham eh. So dua contoh. Contoh sound wave dengan contoh water wave. Alright. Okay next one. Uh, mathematics sikit. Okay. Kalau dekat refraction semua berubah. Direction berubah. Speed berubah. Lambda pun berubah. Uh, apa lagi? Nah, macam macam lah. Okay. Apa yang tak berubah? Satu benda je dekat refraction yang tak berubah. And what is that? Ah, bagus. Frekuensi. Frekuensi tak berubah untuk refraction. In fact, ah, apa? Okay, saya tak, tak nak spoil lagi. Okay. Apa formula? Apa formula yang boleh kaitkan F yang boleh kaitkan V Yang boleh kaitkan lambda Kita tahu iaitu V Sama dengan F lambda Ok kita susun Supaya F sama dengan Maksudnya F sama dengan V over lambda Ok Katakanlah awak ada dua sistem eh. Ini bagi sistem 1 Tak kisahlah sebelum sepas apa benda Kalau sistem 2 F2 lah V2 over lambda 2 Okay eh tapi kita tahu frekuensi constant tak kisahlah kat shallow ke kat deep ke mana kalau is the same setup dapat sama tengok ni ha, lambda 1 lambda 2 so f1 sama dengan f2 je so boleh pindahkan mereka ni ke sini ke sini sebagainya lah so you will get a ratio lah macam ratio sebenarnya macam nisbah je Ha, dapat yang tu V1 over lambda 1 Sama dengan V2 over lambda 2 Mana dapat formula ni? Oh kita boleh Samakan the frequency Eh kenapa pula? Sebab dekat refraction Satu benda je Is that is constant Which is the frequency Okay ha, Cuba buat sikit matematik Cuba buat example 1 Okay now let's try to do example One Okay Kita cam sikit nah, ni, Let's go through the first Okay 2 cm uh, Plane wave which has a wavelength of 2 cm Propagates across the shallow region Determine the value of water energy Okay Okay fine Alright ni siapa ni? Ni ni 2 cm ni siapa? Hmm Yes. Lambda 1 ni 8 cm per second ni siapa pula? Yes, good. V1. Ah, uh, mana ni siapa? 12 ni siapa pula? Eh, okay, V2. Dia nak cari lambda 2 wavelength dekat deep region. Ah, so, sebenarnya lah. So our formula is V1 over lambda 1 Sama dengan V2 over lambda 2 Okay lag ha, Awak punya style Oh masukkan nombor terus Lepak lu apa nak kalut-kalut So 
tu so nu lambda tu sama dengan apa? Rearrange. Pandaikan pindahkan. Ni basic matematik sekolah rendah. Sama dengan V2 lambda 1 over V1. Okay. Berapa jawapan yang tolong kita jawab? V2 berapa tadi? Uh, 12. Nah, berapa guys? Okay, good. 3 cm. Hmm, senang sangatlah. I, I don't know. I don't want to waste my time. Okay, tenang je. Astaga, we cannot wrong lah. Check sikit sama tak? Okay, bagus. Skema pun 3 cm. Ha, ni. Cuba example 2 pula. Okay, P is deep, Q ni shallow. Okay, dia tak beritahu pun. Okay, tapi P dengan Q. Mana yang deep? Macam dah tersasu. Okay, P dengan Q. Mana yang deep? Deep water region lah. Mana yang dalam? Air kat P ke air kat Q? Okay, P, okay. P deep. Kenapa air dekat P awak boleh buat conclusion? Air dekat P tu lagi dalam. Deep water. Maknanya. Oh yes. Good. P. Kita boleh conclusion dia. P is the deep water. Kenapa? Sebab lambda dia besar. Q is shallow. Kenapa lambda dia kecil? Okay. Good. Okay. Dia minta apa ni? Determine speed of water dekat region Q. Okay. Alright. <coughs> Okay. Ha, 12 cm ni siapa? Lambda 1. Oh so lambda 1 12 cm eh. Okay. Lambda 1 12. Ni? Ni siapa ni? Lambda 2. Lambda 2. 12 cm. Oh betul lah. Eh? Ha bagus. Bukan lah. Okay. Bagi 4. Kenapa bagi 4? Kenapa P kena bagi 4? Apa salah? Mana mana, mana dah tulis? Tak ada pun. Bagi 4. Mana orang dapat bagi 4? Ha, bukan ada 4 gap ni tuan. Ada 4 set of lambda. Ni kan wave run. Maknanya crash to crash pun benda. So ni. Lambda set 1. Ni lambda 1. Ni lambda 2. Ni lambda 3. Ni lambda 4. So dia ada 4 sets of lambda sebenarnya. Ha, so ni is 12 bagi 4 which is 3 cm. Apa masalah buat O? Kan saya dah ajar wavefront to the next wavefront is lambda juga. Awak jangan ingat lambda is one set of sine wave. Crest to crest. Throw to throw. Kan saya cakap um, Wave front ni dia menghubungkan titik yang sama dengan awak ni Haa ni Haa Haa saya sakit dia Saya lupa dah tu Okay Q berapa? Berapa set ni? Yes, lapan. Berapa ni lah? Malah nak kira. Stifir empat. So, tiga per dua. Satu poin lima lah. Tiga puluh tak lah. Okay, apa lagi dia bagi? Um, speed of water dekat Q. Okay, ini speed dekat Q. So, this is uh, V1. Okay, V2 berapa? Okay, let's solve this one. Senang je lah. Uh, what's the formula? So, V1 over lambda 1. Uh, V2 over lambda 2. Okay, saya nak cari apa? 
Cek V2. So V2 relax lo. Jangan tu letak nombor. V2 sama dengan um, V1 over lambda 1 darab lambda 2. Uh, V1 is 18. Uh, lambda 1 apa lambda 1? 3 darab darab 3 per 2. Uh, 9 tu tak? 9 apa yang jawab unit? Um, CM ke M ni? Ah, CM. Ah, sama tak jawapan? Guys. Do you get 9? 9CM, 10, kosong. Apa unit speed? Masa bila unit speed CM? Yes, CM, S negative 1. Yep. Okay, boleh. Senang je lah. You should not get this long. Hmm, buat ke lah. Ha, ah, jom buat. Okay. Ah, uh, we, we have, okay, dah 40 minit ni tu lah. Okay, jom kita buat um, FP 5.4. Okay, yay. What phenomenon of wave, what phenomenon of wave happens when sea wave approaching the beach? Explain your answer with the help of a diagram. Uh, ini. Huh. Okay, jawab dulu. Apa fenomena ni? Fenomena apa ni? What is the name of fenomena? Apa yang kita nak belajar sekarang ni? Hmm, AJ pun salah. Ini AJ diffraction. Net. Refraction. Yes, refraction eh. A. Ha, Macam nak explain, okay. Awak senang je fizik ni. Awak have... oh, looking ni je. Ha. If you draw this, awak oh, lukis yang sebelum cantik, pasal awak label mana B, mana K, buat arrow sikit, pasal awak beritahu dekat mana shallow, dekat mana deep. Nah, tulis kat sini Shallow dekat cape Deep dekat B Oh speed Paling lembab dekat cape lah Sebab awal-awal dah kena block dengan pasir Higher speed dekat B Pastu tu awak arrow kuning pun dah cukup dah Mak, You are showing that it bend Towards the cape Maknanya the water wave is Concentrated ataupun converge Dekat cape Pum dapat makar dah Ha, tapi kalau awak nak dapat lagi, awak nak mencapap the pemeriksa, awak jawab semua ni. Awak cakap uh, kenapa awak komen air dekat B lebih tenang. Eh, ma, ataupun amplitude at B is smaller. Ataupun the water at the B is much more calmer, lebih tenang. Sebab water wave diverge ataupun dia mengembang. Dia spread out dekat B. Inilah sebabnya the wave run follow the shape of the shoreline. Shoreline siapa? Ah shoreline ni lah. Shoreline is the cape tambah b. Sebab itulah. Padahal boleh je dia buat bentuk maintain je air dengan kata aku lah. Kau tak nak aku air lain lah. Tapi nak tak nak dia terpaksa ikut bentuk cape dengan b ni. Bukan sebab dia nak tapi dia terpaksa obey the law of physics which is refraction sebab ada bending sebab ada Different speed. Sebab ada different region. Deep and shallow. Jangan jawab yang tu ya. Okay. Apa lagi? Nombor dua. Ha. Cukup kira. Okay. Kita buat lagi sekejap. Uh, okay. Ni apa ni? 10 hertz. Apa ni? Nombor dua. Not can we get this is some... 
Okay guys, 10 hertz. Siapakah ini? Saya kena klik semua yang tidur ke apa? Okay, ni F frekuensi. Um, nah ni apa? Siapa ni? 30 cm per second. Hmm. Okay, V. A. Ah, sampai sini lah eh. Calculate the wavelength. Ya Allah, senangnya. So, V is F lambda. Lambda adalah V over F. So, V apa? 30. F apa? 10. Ya Allah, senang ni. Dapatlah. 3 cm. Okay, B. Calculate the speed of water in wave in the wavelength. If, eh sorry, in the shallow region. If the wavelength, ah ni pakai dua formula tu pula. Okay, ni 1.5cm ni siapa? Sekarang dia main dua region, deep and shallow pula lah. Okay, siapa guys? 1.5 cm ni siapa ke dia? Tiba je masuk. Okay, lambda 2. So now we have two system. <coughs> so go back to the original equation. <coughs> okay. V1 over lambda 1 sama dengan V2 over lambda 2. Dia nak siapa? Dia nak siapa? Dia nak V2 eh. Dia nak V2. So V1 over lambda 1 darab Uh, V1 um, 30 Lambda 1 siapa? Terkira tadi 3 eh Lepas tu dia punya Lambda 2 Apa jawapan dia? So kena compare juga ke Bukan dia dah bagi frekuensi ha, Boleh juga ha, Boleh je boleh je. Ha, kalau awak menina Kalau awak malas Nak pakai formula ni boleh. Dia pakai V dengan F lambda pun boleh. So berapa kan guys V2? What is the value of V2? Now oh, yes. Lompat jadi 15. Ia bedah berdu. Okay bagus. Pandai. Okay using arrow should draw the direction. Okay. Dia nak kita sambung ni. Okay deep to shallow. Okay. Uh, deep ke shallow. Okay. Towards normal ke away from normal. Guys. Hmm, okay. Bagus. Sepatutnya dia macam ni kan. Supposedly like that. Tapi sebabkan dia kena bend. Dia. Sekejap. Macam mana buat ni? Eh? Bawah sikit lah. Ha, merapati normal. Ha, normal. Okay. Lepas tu ambil pen biru. Pen merah. Pen biru. I love you. Okay, lambda. Lambda kena buat rapat ke jauh sikit? Lambda increase ke decrease? Hmm, good. Shallow is ketik. Ketik is rapat. Ha, buat, buat kena hipokrit. Eh, bukan hipokrit. Buat rapat sikit lah. Bagus pakai baris lah. Eh, pakai baris. Saya buat macam ni. Panjangkan sikit. Wah, hmm, lengkok pula dah. Layan lah. Settle. Okay, jom compare. Frekuensi ada perubahan tak ke frekuensi untuk D? Let's answer D. Ada ada frekuensi apa jadi? Before and after. Any any change? Okay, good. No change. Lambda. Apa jadi? Increase ke decrease? Okay, good. Lambda turun. Uh, speed. Apa jadi kat speed? Increase ke decrease? Ha, speed pun decrease lah eh. Sebab V sama dengan F lambda. So, kalau lambda turun, speed pun turun lah. Okay, good job guys. 
Settle untuk refraction. Okay. Kita nak masuk fenomena ketiga pula. Reflection settle. Refraction settle. Okay. The third one. Tan -tan -tan -tan. Okay. Sebelum tu pernah. Pernah tak awak mandi sungai? Awak ambil, awak ambil batu-batu sungai tu awak, awak buat tembok. Pernah tak? Mandi sungai. Ambil batu-batu kecil tu kan. Batu sungai ke banyak. Lepas tu awak buat tembok. Buat statue. Okay. Ataupun pernah tak awak buat ni, awak balance kan, awak buat macam tower Buat macam menara pakai batu sungai tu kan Tak pernah, what the heck Serius tak pernah Pernah try Pernah tak awak try Kan selalu kalau nak buat tower, bawah besar kan, atas kecil lah Pernah tak, tak awak try, bawah kecil Makin naik makin naik batu besar, ataupun apa? Pernah buat umpang lah. Bagus. Ada juga. Awak nak stabilize. Astaga kesian dia. Ni lah manis mimpu je kan. Orang kaya semua ni. <coughs> uh, ya Allah tak pernah serius ni. So, perasan tak bila awak buat macam tu, when you do that, when you buat empangan and you make a small hole. Pernah tak? Awak buat lubang kecil sikit. Sekejap kan, nak rambo je. Haa ni. Pernah tak? Perasan, again, the water wave, originally eh, originally, asalnya water wave straight je ni. Tapi apa yang jadi bila awak buat lubang, dia macam melekuk sikit. Dia form a... Dia form a, like a semi-circle, macam curve. Kenapa tak? Not only that, kalau awak buat... Okay, contoh lain eh, kat mana eh. Tak, 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 tak boleh nak, nak fikir. <laughs> Cuba awak buat kat ni. Kalau rumah awak uh, rumah besar, ada bathtub, buat kat bathtub. Awak tutup dengan tangan, lepas tu awak buat lubang kecil je. Kalau tak ada bathtub, ambil besin. Uh, besin mak buat merewang kenduri kahwin kakak awak adik awak tu demo tak <laughs> demo lah ok eh ini kita panggil diffraction ok nanti saya tunjuk video yang lain lah ok kita tengok dia punya textbook tu apa maksudnya dari segi ha, ni last lah sebab sekarang aku apa kan saya go terus sikit je lepas tu malam malam kangkor ni ok yang nampak ni Haa, kelas English bersama Sir Afiq. Apa maksud embankment? Apa maksud embankment? Bukan bank, pertanian bank apa? Embankment, apa maksud embankment? Embankment. Macam, macam apa? Ha, semua tak berani. Ha, bagus, Hadi. Ya, tambak. Embankment is tambak in English. Bank yang buka untuk bagi. Aduh, lawaknya kau ni. Ha, tambak. Yes. Tambak is embankment. Haa, tak tahu Google Translate. Okay, so nampak eh, as you can see, the shape of the wave tengok, mula-mula cantik je, it's quite, it's quite uniform and parallel, tengok wave front ni cantik je kan. Tapi bila sampai tengok tak, dia macam ada curve kan nampak ni, ha, ni nampak, can you see this? Dia ada change in direction sikit, daripada straight jadi lekuk. Di mana, mula-mula cantik je, very straight, very straight, tapi macam ni dia macam, ha, wave dia macam ke, ke semua arah tengok. Apa ni? Ni tambak lah kat Tengganu. Marang Tengganu. It's tambak, tambak air. Orang tambak air kan. Tak pernah nampak orang tambak air. So you notice the shape of the wave. It comes like a semicircle. Macam apa pun cakap. Macam bentuk lekuk lah. Ha, ini kita panggil sebagai 
diffraction ataupun bahasa Melayu dia we call it as pembelawan I think so belawan pembelawan ni for apa kita kita kan English sharp class tadi ni Okay, ha. now saya nak buat, saya nak buat sendiri. Okay, ha. tengok ni. Depan saya ada simulator. Okay. Eh, apa jadi? Tengok saya on. Boom. Okay, tengok apa jadi. Ha. Macam tak? The same thing. From a straight line, water wave ni, dia jadi lekuk ni tu. Kau dah kenapa kau kan? Ha, nanti saya hantar link kat awak. Saya hantar kat awak link ni, awak boleh main sendiri nanti kat your your phone nama ni. Ni bukan web, ni bukan app pun, it's just a, a web. Ha, saya hantar kat awak. Awak boleh main-main lah. Okay, awak oh, perasan. So, apa jadi kalau saya main-main dengan ni? Saya main-main dengan besar ni. Ni panggil slit. Eh, slit. S-L-I-T. Ataupun panggil opening. Bukaan. Slit ataupun opening. Bukaan. Macam lubang lah. Hole. Tengok, apa jadi bila saya main-main? Saya kecilkan lubang ni, apa jadi? Observe the shape of the circle. Tu tengok eh. Ada beza kan dia punya shape Okay mari kita lihat Dekat buku teks Kita tengok apa yang beza Okay buku teks tanya apa Tengok Wavelength, frequency, speed, amplitude, direction Okay Menarik kan Tak pun menarik nanti kita buat Okay, nanti saya tunjuk awak Okay, apa change cost by diffraction? Okay, tengok lambda, frequency, speed free Kita tengok lah, kita boleh ukur je Okay Lambda eh. Okay, saya ambil Peter Uko. Okay, sekejap saya stopkan dia. Okay. Kita ambil Peter Uko. Okay, eh. Peter Uko. Okay. Kita ukur lambda dia eh. Maknanya from hitam ke hitam lah. Ataupun bila kita suka tengok lah. Saya ambil hitam ke hitam. So, okay. Lambda sebelum diffraction is 2.5 cm. Okay. Kita tengok selepas pula. Okay, hitam ke hitam. Sama tak? Lambda dia. Tengok eh. 2.5 cm. Tengah hitam ke tengah hitam. Ni pun tengah hitam ke tengah hitam. Sama tak lambda? Yes, sama. Ya, yeah, betul. Maknanya, diffraction tak ubah wavelength. Maknanya sebelum lubang dengan selepas lubang sama je. Dia punya panjang gelombangnya ataupun lambda. So, tengok. Ha, betul lah. Wavelength, no change. Okay. Tengok dia punya, apa lagi tengok? Dia punya speed. Saya nak kira. <laughs> Okay, speak tengok mata kasar eh. Aku tengok mata awak. Watch with your hand. Aku tengok mata kasar awak. Ha, saya slowkan ni. Okay. Cuba tengok mata awak. Ada tak nampak sebelum dengan selepas uh, laju dia berubah. The speed of the wave. Eh, tengok betul-betul. Speed, speed. Kalau slow, mesti ada. Tengok speed dia, nampak? Awak tak rasa dia moving very nice ke? Very, very uniform. Cantik je dia punya pergerakan. Tak ada sekat-sekat. 
Sekejap eh, saya ni apa benda lah. Sekejap saya main. Oh, lag lah. Okay, sekejap. Sekejap eh, saya pun nak explore. Okay. Ah senang ambil ni. Okay, ni lambda. Okay. Saya nak bagi dia match susah kat ni Ah, Ok, sekejap saya freeze up Okay, cuba tengok ni. Okay, yang hitam ni represent selepas tengok ni, kalau hitam. So, graf yang putih ni represent sebelum. Okay, cuba tengok dia punya lambda sebab ni, dia punya ni over time kan, over time. So, tengok dia punya uh, wavelength maknanya from uh, crest to crest. Dia pun kita tengok ni lah, one set of sine wave ni. Ha, ni lah. ha, antara hitam ni dengan putih, sama tak? Ha, tadi tak nampak kan sangat dengan mata kasar. Ha, tengok sebab ni over time. Tengok speed sama. Ha, yes. So speed untuk diffraction tak berubah. So lambda tak berubah. Speed tak berubah. Frekuensi. Okay tengok dia punya period. Kalau time, maknanya one set ni is one period kan? Sama tak period antara sebelum dengan selepas? No, saya saya play lagi eh. Sama tak period orang? Ha, sama. Ya, yeah, betul. So, period sama. Apa hubungan frekuensi dengan period. Awak oh, ingat kan? Ha, siapa tahu apa hubungan frekuensi dengan period? F sama dengan apa? Formula mereka apa? F sama dengan apa? Lupa dah. Oh, semua tak ingat tu apa formula. Apa kaitan antara F dengan T. T besar. Period. Hai. So orang ni ingat. Haa. 1 over hmm. good dia inverse je from each other hmm. so lambda tak berubah tadi kan kita tengok lepas tu kita pakai tape tadi kan frekuensi tak berubah speed pun sama amplitude ok tengok amplitude je amplitude kita tengok dia punya height of the graph kan ok Okay, tengok balik dekat gambar ni. Okay, ni. Tengok kat screen ni. Screen graph ni. Siapa lagi besar? Yang hitam ke yang putih? Siapa lagi tinggi dia punya crest? Yang hitam ke yang putih? Ha, yang putih. Sebab apa? Yang putih tu sebelum. Yang hitam selepas. Okay, so. Diffraction. Amplitude. Berubah di mana amplitude menurun. Sebab apa? Apakah logik? Common sense. Before awak cantik. Tapi bila after ada block-block. Ni kan. Kena block. Satu je lubang kosong. So sini. So ini je lah sumber wave yang ada. Ha, so elok dah elok ramai-ramai. Tiba-tiba ada block-block. Sorang je lepas. So energy. Dah tak berapa kuat lah. So tenaga gelombang tu dah slow down. Sebab mamat lain semua kena block. So kena pantul balik. Kena halau. Eh, kau, PKP kan? Ha, kena halau. So orang je lepas. Ha, ni pun sebab dia bawa 
Pup Panda Hari lepas So tengok attitude Awak tengok gambar apa tengok eh? Gambar Very clear Sebelum Tengok selepas Very blur ada gambar ha, Itu indicator lagi satu tengok Very sharp kan gambar Ni blur lepas Misal saya tengok dia punya Graph Amplitude dia Crest untuk yang hitam Yang selepas ni very short Selep, uh, Sebelum very very high ha. So Diffraction dia ubah Amplitude dia Tu je ke? Okay, tengok Selain itu Amplitude juga ubah Direction Di mana Elok-elok je Tadi Straight Now dia kena Kembang Jadi bentuk semi circle kan So dia macam ni ha, Nampak tak? Ha, gitu. So untuk Diffraction Ataupun pembelawan lah Dua benda je berubah Amplitude Di mana dia akan reduce Sebab dia kena spread out and dia kena blockage and the second one is direction dia is from one direction straight je dia uh, dia spread out jadi many direction nampak ke atas ke bawah ke sana ke sini semua ni lah ok faham tak ok kan diffraction kan so far ok sekejap eh mak cik buku teks Okay, so tu ya. Tamu juga dengan, oh ni kita tak, kita boleh buat pakai lampu laser. Ha, saya tunjuk nanti lah. Pakai lampu laser pun boleh. Okay, sebelum tu lah. Hari ni kita pakai water wave je. Okay, nak tengok efek. Okay, apa jadi kalau saya main-main dengan slit tadi. Besar. Sekejap kecil. Okay. Cuba kita tengok balik simulator tadi. Ha, ni lah selakut sebelum kita habis ke lain ni. Okay. Ha, macam nak hantar balik ni. Ni jadi sering dia ni. Okay. Apa jadi ni? Eh? Kita tengok. Saya akan play balik. Okay. Okay. Awak tengok eh, apa jadi bila saya besarkan balik slit width ataupun size bukaan tu saya lubang ni eh. So, ni kecil lah, quite quite small. Tengok, oh cantik dia. Dia punya bentuk semi circle dia very good kan. Eh. Dia punya curve very cantik. Nampak cantik je. Okay, saya besarkan eh. Tengok apa jadi eh. Alright. Nah. <coughs> okay. Tengok apa jadi. Okay, bagi tu saya berbeza. Okay, again eh. Okay, ni kecil. Okay, tengok apa jadi. Okay, cantik. Very good curve. Obvious. Okay, now saya besarkan balik. Besar, 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 besar alam. Ha, cukup komen. Apa jadi bila slit besar, bila slit kecil? Apa jadi? Is you go from small slit to wide slit. Hmm, dia tak circle sangat. Yes, bagus. Slide kecil lagi spread. Slit. slit ha. Ha, betul. Yes, exactly. That's the word. Eh. Ataupun awak cakap diffraction pattern. Okay, kenapa? Okay, cuba tengok eh. Ya okay, saya lukis. Kalau awak tengok, kalau dah besar, bentuk dia jadi macam buruk lah. Jadi macam ni, betul tak? Macam tu sikit. Kan? Macam tak apa cantik lah. Ha, ni okey. Ni straight in tu. Nampak? Bodoh sikit. Berbanding dengan kalau uh, slit dia kecil. Macam ni. Hmm, kalau yang ni cantik je. Very good circle. Ha, cantik je. Very nice. Okay. 
Okay, so Okay, itu awak punya conclusion eh Lagi besar slit Lagi tak obvious Diffraction pattern Okay, sekejap Saya tulis teks Okay The uh, Bigger slit The less Obvious The Diffraction Pattern Okay, ni awak cakap eh. Okay. Now, saya nak ubah lambda pula. Okay, ni saya go back to normal. Okay, ni last yang sebelum kita habis. Saya nak ubah lambda. Okay, ni okay, jadi normal. Okay, now saya ubah lambda. Okay, tapi dekat sini ni tak lambda, ada frekuensi. Hmm, sekejap. Apa hubungan antara frekuensi dengan lambda? Apa, kau ingat tak? Apa formula yang boleh gabungkan frekuensi and lambda? Apa eh? F sama dengan V lambda. Oi, masa bila macam sesat tu mana ada? Salah. Betul tu salah susun je. Ha, betul. Bagus Rizal. V sama dengan V sama dengan F lambda. Okey. Apa hubungan antara F dengan lambda? Cuba kita saya. Itu formula dia je. Apa hubungan antara F dengan lambda? Hmm, good. Inversely sebab Uh, lambda sama dengan V over F Nampak tak? So V is inversely to lambda So maknanya kalau saya pakai meter ni Kalau saya naikkan lambda Maknanya saya sorry Saya naikkan frekuensi Maknanya saya turunkan lambda And vice versa Maknanya kalau saya turunkan frekuensi Saya naikkan lambda lah Okay, now kita play balik simulation tu. Okay, tengok apa jadi bila saya naikkan frekuensi. Okay, bila saya naikkan frekuensi, lambda naik ke turun? Nah, eh, saya naikkan jap. Okay, sekarang frekuensi maksimum ni. Okay, sekarang frekuensi maksimum. So, lambda ni sekarang besar ke tengah kecil ni lambda? Tak payah ni lah, awak tengok gambar pun terus dah. Lambda kecil ke besar? Yes. Lambda kecil sebab frekuensi tinggi. Ingat kan hubungan antara frekuensi dengan lambda terbalik. Okey, awak perhatikan gambar diffraction tu. Obvious ke tak obvious? Okey, tengok dulu. Okey, ingat. Okey, now saya nak kacau. Saya nak turunkan lambda pula. Eh, sorry. Saya nak turunkan frekuensi. Okey, bila frekuensi rendah, lambda apa? Yes, lambda increase. Tak lambda besar. Okay, apa jadi? Okay, again eh. Tengok. Tengok eh. Sekarang lambda lambda besar. Tengok. Okay. Ingat ni. Ingat bentuk dia. Now, saya nak kecikkan lambda. Tengok eh. Apa jadi dengan dia punya pattern. Bila saya kecikkan lambda. Okay. So. Okay, tengok. Tengok ni ingat shape dia tu. Okay. Lambda kecil. 
Lambda besar. Okay, ha. Cukup main apa, apa, apa beza dengan lambda. Sekarang saya fix kan. Maknanya size of sleep constant. Now saya play around with frequency. A.K.A. wavelength. Apa maksud tu? Okay. Semakin uh, the higher the wavelength, the ha, sambung. Sambung my statement. The higher the wavelength, the okay. Okay, tengok eh. Ni wavelength besar Ni wavelength kecil Tak tak, dekat kan Jangan jawab frekuensi ni, ok ok Saya nak awak hubung kaitkan antara Lambda, bukan dengan frekuensi Lambda dengan ni, diffraction sekarang ni Makin obvious ke makin tak obvious? Ha, the longer the lambda, the tututut the diffraction. Cuba tengok. Makin cantik ke tak cantik dalam uh, diffraction pattern dia punya bulat tu. Bila saya besarkan dengan kecilkan lambda. Hmm. The higher the wavelength, the lower obvious. Eh, ya ke? Ini. Tengok ni, okay, tengok eh. Sekarang lambda panjang. Lambda panjang. Okay, tengok eh. Okay, ingat, ingat ni. Okay, saya pause sekejap. Okay, ha, ni. Tengok bentuk lekuk dia eh, like this. Okay. Cantik lah juga. Oh, not bad, cantik. Awak jangan, awak jangan kaitkan dengan blur. Blur ni bukan sebab apa. Blur ni sebab blur sebab uh, amplitude rendah. Jangan tengok blur ke tak blur. Tengok dia punya shape dia. Maknanya kalau lagi blur lagi bagus. Mak. Lagi blur, lagi besar diffraction effect dia. Sebab lagi banyak yang kena block. Ingat tu. Tapi jangan tengok tu. Tengok ni. Dia punya curve eh. Okay eh. Saya play balik. Ha, tengok bila saya sempitkan lambda. Lambda kecil balik. Tengok dia punya angle, angle tu ha, Tengok sekarang, obvious ke tak obvious? Lekuk dia, is it more curve ke less curve? Kita okay, tengok Nanti ke awak rasa? More obvious <laughs> awak, awak, tak, awak salah anggap ni Sebab awak punya pemikiran awak anggap Lagi lagi sharp gambar Lagi cantik No 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 jangan tengok gambar Less Less eh Okay, okay last one last one Saya nak buat masa kat sini Okay tengok ini Sempit Lambda kecil Tengok saya besarkan lambda balik. Eh, sorry. Eh, bitut. Saya besarkan lambda balik. Tengok dia punya pembentukan bulat dia. Cantik ni. This is very beautiful. Much, much beautiful than yang tadi tu. Tengok dia punya lekuk. Dia punya... Sabit dia, dia punya angle of Angle of the curve More obvious Okay Itulah eh, so two factors okay, Kita buat summary kat buku teks Okay, so apa apa awak, awak rasa Okay, mula-mula kita main dengan ni Size of slit Okay, kalau slit lagi besar lagi obvious ke less obvious? Pertama eh, kita fixkan lambda Kita main-main dengan slip Okay, ha, now Kalau slip besar, obvious ke less obvious? Kita jawab Yes, less obvious So, you should get macam ni lah Mula lekuk, ya lekuk sikit 
waktu dah lama Tak ada kot lah Lepas tu dia dah Straight balik Lambda tak berubah Tapi saya buat sangat Okay Lambda Saya label lah eh Supaya awak tahu Lambda yang sama Lambda tak berubah eh Patutnya Okay Kalau narrow still macam mana Kalau narrow Obvious ke uh, Less obvious Dia punya diffraction pattern dia Mm, yes, more. So you will get a nice, very good curve. Mm. And lambda can constant now. Okay, same. Okay. Okay, next one. Now, kita fixkan size of slit Kita main-main dengan lambda Okay, bila lambda pendek apa jadi? Obvious ke tak obvious? Hmm, less obvious eh And kalau long lambda, lagi cantik. Itulah. Malang ni kita ada kat lab. So kalau kat lab, awak boleh buat lambda ni. Again, lambda tak berubah. Lambda is constant. Aduh, sempit yang kau buat. Okay, ya. Sikit lagi guys. Jangan, jangan ni, jangan lemau lah. Sikit lagi. So, apa konklusi yang awak boleh bagi? So, the smaller the slit, apa? the more obvious the diffraction pattern. The longer the Wavelength The more obvious The diffraction pattern hmm. So itulah dua conclusion kita hmm. Oh nanti pukul 10 kelihatan apa? Okay salin ni Very important eh So Nanti saya bagi awak the, ni lah the link Untuk website tadi awak boleh main-main Oh chemistry, okay Kau faham tak? Reflection Okay Cuba nanti awak play around with the ni Haa ni dia pun tunjuk Nanti awak main sendiri awak akan faham lah Nanti awak I'll give you the simulator punya link Awak boleh main-main Okay, nak tengok ni Bila slip besar, buruk oh, Tak cantik dia punya, dia punya curve Hodoh Bila slip kecil cantik yang curve dia Very good, very nice okay. Itu kalau slip Kalau lambda, tengok Bila lambda pendek, buruk Very hideous Dia punya diffraction tak obvious Kalau Short lambda, short short wavelength Ah, Tapi bila pakai long lambda, very nice Ni again, awak jangan ingat gambar blur Diffraction pasal pattern je ke? So, diffraction pasal pattern, ah, yes Diffraction more on pattern je Tapi still kena tahu draw kat Apa beza diffraction dengan refraction? Banyak Kalau refraction ada bending Ni bukan bending, dia 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 expand kalau refraction is the bending towards or away from normal Kalau refraction Kalau diffraction mana ada normal tengok Do you see any normal mana ada Tak ada normal It's just the spreading of wave Maknanya pembelahan ombak atau gelombang Bila dia go through a lubang A slit A hole Tak ada kaitan yes Tak ada kaitan antara refraction dengan diffraction Karakteristik pun lain Kalau dekat Refraction Banyak benda berubah kan Kalau dekat refraction 
uh, speed berubah, lambda berubah, uh, direction berubah, uh, frekuensi je tak berubah. Kalau dekat diffraction, semua sama kan. Yang tak berubah, yang berubah hanyalah untuk diffraction, uh, amplitude, di mana amplitude turun, and second is the direction, di mana daripada cantik straight jadi spread out dia go 360 ah pergi ke semua arah. Tu dua benda je amplitude. Ah ni, ha ni. Ah dia pun dah sulit lah conclusion dia. Kalau lambda fix awak main-main dengan slit, kalau narrow lagi significant ataupun more obvious. Kalau besar slit tak obvious. Kalau awak constantkan size of slit Awak main-main dengan lambda Lambda pendek tak cantik Bila lambda panjang lagi cantik Okay itu untuk water wave Banyak lagi kita tunjuk Saya tak tunjuk untuk uh, light wave Nanti kita tunjuk video pakai laser Sebelum tu last one Nak tunjuk diffraction of sound wave Haa ni Tak percaya, cuba awak buat Awak pasang MP3, TV apa kat sini Lepas tu awak duduk kat sebelah dinding Awak jangan duduk depan, awak duduk kat sini Awak duduk kat sini Haa, tak apa nanti Suruh abang kakak mak bapak buat yang tu Awak akan dengar, faham pula Padahal sound Patutnya go straight lah tengok direction Pergilah ke depan Apa nak bengkok pula kat sini Haa, ingat sebab dia ada Diffraction, no, ada ada satu uh, bongkah kayu ni kan, uh, bongkah ni 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 dia act as a diffraction, no, dia melekukkan dia So diffraction bukan hanya bila kena lubang, bila ada any obstacle pun dia boleh diffraction no, no, Melekuk kena ke awak, sebab tu bila awak duduk tepi, awak kena blocking 90 degrees eh 90 degrees Patutnya mana boleh kena awak, awak terlindung Tapi sebabkan fenomena di, diffraction ni awak Dia kena ke awak juga ha, Ni bukan refraction eh ha, Tak ada normal eh, tak ada 90 degree siapa ha, Saya nampak ha, Okay tu je, untuk ini Nanti naik malam kan kita belajar lukis lukis sikit Sekejap Nanti kita buat ni. Okay, tu je lah untuk uh, pagi ni. Ada nak tanya apa-apa?